此乃南仙山金耀仙君的首徒，月华上仙。小殿下，你可识得？什么月华心华？这瞧着像一个一两千岁的后辈，我认识他做甚？哎，我的小殿下，这个女人你可千万不能小看她。她性子柔和，温柔典雅，而且美名满天下。最重要的是，她在百年之前就已经放出过话来，说此生。非青木上君不嫁，你怕不怕？还有这一位，西海龙王的长公主。我听说啊，她和青木上君，早在北海就认识了。端地是青梅竹马，两小无猜。你以后难免要同她交往，你可千万要长个心眼啊！长雀，你今天这出是什么意思啊？小殿下，不瞒您说，青木商君走的时候交代了，他让我们想办法，要么呢逗你开心，要么呢让你想着他，反正不能太担心他。但是，你也不能什么事情都憋在心里不说。那你这是什么法子？你现在弄得本君十分的心慌、焦虑，危机感十足。小殿下，都是我的错，我发誓，我以后再也不会让你看到这些话心烦了。夫人，进来吧，别偷听了。你说这青木真的是准备些什么不好呀？非得准备这些美人图，你说他到底怎么想的？他呀，十分的愚笨可爱，还不知道怎么讨女孩子欢心呢。那你喜欢他什么？我喜欢他正直、真挚、愚笨可爱、冲动，我哪哪都喜欢。我跟你说这些干嘛？我的小祖宗啊，你总算是有些劲头了。自从青木走后，你整日愁眉苦脸，也没怎么见你笑过。你看见我这肚子没？嗯，我今天吃了两个馒头，到现在没消化呢。为什么？为什么呀？因为我心态平和，仿若古井无波。哎，小殿下，出事了！那景昭来咱们清池宫了，他倒是撞上门来了，看我怎么收拾他！哎。你这是憋了多少火啊？哪有你说的心态平和、古井无波啊？古井无波，非常古井无波。小殿下，你就打算这么去见他？走，跟我回屋。是。本殿都来了多久了？怎么还没有人出来？清池宫就是这么待客的吗？殿下稍安勿躁，莫忘了天后陛下所言。哼！清池宫自有清池宫的待客之道，你若是胡闹，就滚回你的天宫去。何况，你不是我清池宫的客人。后池？你，你不是后池？还是，你使了什么妖法？小殿下是不是后池上神？公主最为清楚不过了。若您想不起来，神君便再唤几道天雷，让您醒醒脑子。放肆！你一介散仙，也敢对我无礼？行了，景昭，你此次大张旗鼓前来，又要搞什么名堂？公主，往日呢是景昭不懂事。几次三番触怒神君，还望神君莫要见怪。今日景昭前来，是来给神君送拜帖的。此番我母神大寿，想要见一见神君。血浓于水，还望神君念及情意，出席才是。三公主，请您回去告诉您的母亲，清池宫不愿和他有任何的瓜葛，还望他莫要再来打扰。这怎么行呢？神君不是青木的好友吗？若是不来寿宴，怎么能看到青木和我的定亲之礼呢？你说什么？回神君，北海上君已同意了玉芷赐婚，只是怕因此而伤了两宫的和气，还望神君放下过往，莫要执着。怎么可能？青木喜欢的是后池，怎么可能娶你？青木不过是在清池宫小住了几日。
竟让你们生出如此误会。哎，也是，我有的东西，你总是要争抢，青木也不例外。此番我二人就快要结为仙侣，你不会还要纠缠于他吧？笑话，本君想要之人，用得着纠缠？更何况，对手是你。你什么意思？我的意思就是，你若再不滚出青池宫，休怪我再让你尝尝天雷的滋味。你，你威胁我？这不是威胁，而是处罚。处罚你尊卑不分、自知不明、擅闯青池宫，这三罪并罚，就你那点本事，你应该受不住这几道天雷吧？不走了，不走了。这是什么鬼地方？连个不撵都没有，还要本殿徒步下山。殿下，清池宫的规矩历来如此，无论何人都必须在宫门外停去仪仗，不得驱车。这还是我先祖的地界，我凭什么听他清池宫的规矩？殿下再坚持一会儿，再走一走，就到宫门外了。我不管，无论你用什么办法，给本殿整个不撵上来。是。咱们真的要这么做吗？这公主脾气好坏，要是被抓住了，怕什么？这可是咱们青石宫的地盘，他敢来这儿撒野，咱们绝不能就这么算了。嗯、啊！大胆鸟类，本殿内金龙之身，竟敢戏耍本殿！你说什么？景昭去了青池宫，还说我已答应辞婚，后知信了吗？把他赶出去了，不愧是我青木看上的人。是父神命出现异事的信号，天宫出事了，去看看。